Работающим пенсионерам могут приостановить выплаты. Это сообщение надело много шума среди казахстанцев. В итоге министру труда и соцзащиты пришлось комментировать свое же высказывание. Что она имела в виду и как на это все отреагировали в парламенте? Давайте посмотрим. Айдос Сарым посвятил свой запрос высказыванию министра труда и социальной защиты населения страны. Своего возмущения он не скрывал. Мажорисмен напомнил, что разница в навыках у старшего и молодого поколения огромная. Иногда пожилых людей просят остаться работать, потому что профессиональных кадров мало. Другая часть пенсионеров работает на заслуженном отдыхе, не от хорошей жизни. Ваше предложение о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам вызвало серьезные дискуссии в обществе. Каждый гражданин Казахстана им имеет право честно работать и после достижения пенсионного возраста. Иначе как нам решать вопросы, связанные с нехваткой квалифицированных учителей, врачей и иных категорий профессионалов? А депутат Асхат Аймагамбетов считает, что экономить бюджет такими нововведениями в корне неправильно. По его словам, правительству стоит задуматься над другими расходами. Давайте будем сокращать неприоритетные расходы, бесконечные форумы, непонятные огромное строительство стадионов, когда не хватает денег на строительство больниц, непонятные расходы на праздничное оформление и прочие неприоритетные расходы. Давайте будем резать там. Разъяснять свое высказывание пришлось и самой Светлане Жакуповой. Речь об инициативах министерства и предложениях экспертов шла 1 ноября на встрече с журналистами. По словам министра, ее слова о пенсии вырвали из контекста. Об этом она заявила уже 6 ноября на брифинге после заседания правительства. Во-первых, говорилось о э, праве раннего выхода и отложенного выхода. И говорилось так, что если человек откладывает выход и желает работать, тогда ему пенсию не назначать. Это говорит о том, что э, состоявшимся пенсионерам э, приостанавливать выплаты, если они работают. Нет, конечно. Это только будущее, то, когда человек достигнет пенсионного возраста, и у него это будет право выбора. Глава ведомства также подчеркнула, что в ближайшие годы реформы пенсионной системы в Казахстане не планируют.